നിന്റെ സമയം ചിലവഴിച്ചുറങ്ങുന്നവരാണിവൻ പൊറുക്കണമേ അള്ളാ കരുണ ചൊരിയണമേ അള്ളാ മാരാകമാര് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെറിയ സംഗതിയല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ ശരിക്കാണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചോനെ ഏകദേശം പകുതി എന്തന്നെ ഏകദേശം പകുതി എന്തന്നെ ഉറക്കന്നല്ലേ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എത്രയേ ഉറങ്ങണത് അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ വലിയ പ്രായാണെങ്കിൽ പോലും എത്ര സമയ മനുഷ്യൻ കടന്നുറങ്ങണത് അപ്പൊ അറുപത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലൊക്കെ തന്നെ ഉണർവിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു എന്നാലൊരു വിശ്വാസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ പറയുന്നത് ഇന്ന സലാത്തി അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ അനക്കവും അടക്കവും ഒക്കെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാവണം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വിധത്തിലാവണം ആവണം അതിന് ഈ നല്ല നീണ്ട സമയം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൽപനേരം പരിശുദ്ധമായ ചില അൽക്കാറുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയാൽ അലഹമില്ല വലിയ മുതൽ കൂട്ടാകും ആ ഉണരുന്നത് വരെയുള്ള സമയം വിവാദത്തായി മാറും പടച്ചറബ്ബതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഉറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഗതിയല്ലേ അതത്ര വലിയൊരു നിയമത്താണ് അലം നജാലിൽ അറല്ല മിഹാദാ വൽ ജിബാല ഉതാദാ വ ഖലഖനാകും മസ്വാജാ വ ജഅൽനാ നൗമകും സുബാതാ നിങ്ങളുടെ ഉറക്ക അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമാക്കി തന്നുവെന്ന് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ മുഅ്മിനെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പങ്കായി ഈ ഉറക്കിലുള്ളത് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം അവിടെ കിടന്നു അറിയാതെ നമ്മൾ ഉറക്കിലേക്ക് അങ്ങ് മുഴുകി എത്ര എത്ര ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയത് എന്ന് പോലും കൃത്യമായി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല കഴിയൂല ഞാനൊരു പത്ത് അഞ്ചിന് ഉറങ്ങി അല്ലെ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചിന് ഉറങ്ങി പത്ത് മുപ്പത്തി ആറിനാ ഉറങ്ങിയത് അല്ലല്ല പത്ത് മുപ്പത്തി ഏഴിനാ ഉറങ്ങിയത് ഉറങ്ങിയാക്ക് പറയാൻ കഴിയോ എത്ര മണിക്കാ ഉറങ്ങിയെന്ന് ഇല്ല ഇനി അടുത്തുള്ള ആക്ക് പറയാൻ കഴിയോ എത്ര മണിക്കാ ഉറങ്ങിയെന്ന് ഒരാൾ ഉറങ്ങാണോ അല്ലേ എന്ന് പോലും കൃത്യമായി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല ഉറങ്ങിയ മാതിരി കണ്ട് കടന്നു കടന്നു ഇയാള് വിചാരിച്ചു ഉറങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് മിനെ ഉറക്കുന്ന നിയമത്ത് അള്ളാഹു എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം എത്രയായിരിക്കും പ്രായമുള്ളവര് മാത്രമല്ല ചില ചെറുപ്പക്കാര് തന്നെ ഉറക്കില്ലായ്മയുടെ പ്രയാസം പറഞ്ഞ് ദുഹാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ തടങ്ങാറിനെ തൊട്ടൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമുക്കൊക്കെ റബ്ബ് ചെയ്ത നിയമത്ത് അള്ളാഹു മരണം വരെ ഹൈറായ നിലക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ വലിയ സംഗതിയാ അതുകൊണ്ട് ഉറക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആദാപുകൾ മിനിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഉറക്കിന്റെ ആദാപുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആവശ്യമില്ലാതെ നിഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്ക് പിന്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാ ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണം ശരിക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ മുമ്പാണ് മുമ്പാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ശവാം കൊടുത്തു കൊടുത്തു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വല്ലാതെ കണഗുണ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് കൊറേ വൈകി ഉറങ്ങുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു നല്ല ശീലം 
അല്ല ചില വീട്ടുകാരൊക്കെ വലിയ കാര്യത്ത് പറയും ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഉറങ്ങുന്ന ആള് പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടൊന്നും ആവാതെ ഇവിടെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കാറില്ല എന്ന് പറയും അത്ര വലിയ നല്ല സംഗതിയൊന്നുമില്ല അത് അത്ര വലിയ നല്ലൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ഏർപ്പാടുകളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴുകും അതല്ല പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ വൈകി ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു ശീലമാവുക എന്നുള്ളത് നല്ല സംഗതി അല്ല എൽമിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ വിരോധമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരു പത്ത് പത്തരക്കായി അങ്ങനെ വൈകിപ്പോയി ഉറങ്ങാൻ വൈകി കുഴപ്പമില്ല അത് ഷറയിൽ അതിന് വിരോധമില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് അല്ലെ ഒരു മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മദ്യം പറയാനിരുന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന സമയം കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി വിരോധമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിരുപാധികം വെറുതെ സമയം കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ശാസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥകൾ പറഞ്ഞിരുന്ന് വൈകുന്നത് നല്ലതല്ല ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ രീതി പറയുകയാണ് കാനൻ നബിഹി ഉറങ്ങുന്നത് വെറുക്കുമായിരുന്നു നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങുന്നത് ഇഷ്ടല്ല ശേഷമുള്ള സംസാരവും റസൂലുള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സംസാരിക്കാം ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വിരോധമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ കൂട്ടുകാരന്മാരും ചങ്ങായിമാരൊക്കെ അങ്ങനെ കമ്പനിയായി പോലെ അങ്ങാടിയിലോ അല്ലെ വീട്ടിലോ ഇരുന്നിട്ട് കുറെ നേരം കഥ പറഞ്ഞ സമയം ചെലവഴിക്കുക ഇഷ്ടല്ല അള്ളാക്ക് വെറുപ്പാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെയോ രണ്ടാമത്തെ വിരിപ്പിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ നീ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഉതോ ഉണ്ടായിരിക്കണം വലശിക്കില്ലൈമന് കിടക്കുമ്പോൾ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയും ചെയ്യുക കിടക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കബറിൽ കിടക്കേണ്ടി വരിക അങ്ങനെയല്ലേ കബറിൽ നമ്മളെ കിടക്കുക ഈ നെഞ്ചും മുഖവും കിബിലയിലേക്കാക്കി വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിച്ച് കിടത്തൂലേ നമ്മളെ ബാഹുവേ പ്രസോനെ അത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനമാക്കി തരണേ അല്ല റാഹത്താക്കി തരണേ അല്ല കബറിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെ തൊട്ടുകങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും നീക്കാക്കണമേ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال براء بن عاذب رضي الله عنه ولن نبيدن حبيبا ينبي تنغل آئرن حبيبا ينبي تنغل پرنج تند إذا أتيت ملجعك نيورنا نند ورب لك جلان الدش چال فتوالله وضو أكل الصلاة ിൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണോ നീ ഉതു എടുക്കാറ് അതുപോലെ നീ ഒരു ഉതു എടുക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് നീ നിന്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊസ്താദെ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ പടുത്ത് ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടാവുള്ളൂ മുറിയിലെ ഉറങ്ങിയാ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളോട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ അതങ്ങനെ ഒഴിപ്പുര അതിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ച് കൊടുക്ക എന്തിനായി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏതായാലും ഉറങ്ങിയ ഉതവ് മുറിയിലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ സാധാരണ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഇരിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഉലു എടുത്ത് പോകുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കണില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അർച്ചോനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഓരോരുത്തരൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ അറിയോ നമ്മൾ ഉതുവോടുകൂടെ ഇരിപ്പിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ കിടന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ സംഗതി നമ്മൾ ചെയ്തു ഉതുവോടുകൂടെയാണ് പോയത് 
അങ്ങനെ ആട്ട് നമ്മൾ കടന്നാൽ ഉണരുന്നത് വരെ അവന്റെ റൂഹ് സുജൂതിലായിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പണ്ടത്തെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഒതൊടുക്കാൻ ഇപ്പം ഇല്ല ഏ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒതൊടുക്കാനുള്ള അത്ര പ്രയാസം ഒതൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ അത് ഉദുവിന്റെ മസല മാറിയതുകൊണ്ടാണോ ആണോ ആണോ ഉദുവിന്റെ മസല മാറിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക ഈ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഒതൊടുക്കണമെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം എന്നുള്ള സംവിധാനം തന്നെ ഇല്ല ഇല്ല പുറത്തു പോണം വല്ല വക്കറ്റോ അല്ല കിണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തു പോയി ഒരു ഒന്നു എടുത്തു വരണമെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഒരു പണിയില്ല ആകെ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ പൈപ്പൊന്ന് തിരിച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടി കിട്ടി ഒതു കിട്ടി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒതുവിന്റെ പണി തീർന്നു എന്നാലും അങ്ങനെ രണ്ട് പോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ കഥ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുതൽ കൂട്ടാക്കി മറ്റിയാൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു പത്താൾ അലഹമില്ല ഇന്നിപ്പോ ഈ വയലു കേട്ടിട്ട് ഒതുവോട് കൂടെ കിടന്നാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി എത്രയാണോ ആ കൂലി ഞങ്ങൾ മിണ്ടാത്ത ഇനി അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ടോ നിങ്ങളിതൊന്നും കുറയൂല നിങ്ങളിതൊന്നും കുറയൂല നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു അതിന് തരുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണോ അതേ പ്രതിഫലം ഒട്ടും ചുരുങ്ങാതെ കാരണക്കാരായവർക്കും അള്ളാഹു നൽകും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇത് ഒരു വയലായി ഈലാണ്ട് കേട്ട് ഈലാണ്ട് വിട്ട് വിട്ടു പോവരുത് ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ